ел басыдан жиі сұқпатты сіз алас. Сіздер кішкене өзеріңізді кейде неге мен емес деген сұрақ болмай ма сіздерде жігіттер Нұрсултан? Сұқпат жағынан ба? Я, мысалы. Әлде президент жағынан ба? Нұрсултан бір жолы сұқпат алған ел басыдан, бір топ журналистермен. Я, бір топ журналистермен. Сұқпат тасқам, қателес бесем 2016 жылы. Сол әсерге келі жатыр ма, байқа болтырсыздар ба? Қабарда болған екен, қабарда бізде аға бұғын өкілдерін сейлау, аға бұғын мен өзкелен ұрпақтың арасындағы бір сейластық деген өте қатты дамыған. Бірақ сол кісілерге қарап, ұмытылағыз. Бізде бой түсіміз, бой түсіміз. Бізге де күшігірім сол мүмкіндікті сезінуге кезінде сәт түскен. Енді болашақта бізде сол сұқпаттан күшігірім тәжірбе алып, енді осы аға бұғын өкілдерінің сұқпаттарын көре отыр, бізде пісі болашақта бізде дайын боламыз деген ойдамыз. Әсер. Әсер ерекше өткені, мен енді көп сұқпат алдым деп айтымақтан байық қояйын, бірақ үлкен әрі елбасы мен үш сұқпат алдым, оның бүреуі Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығының құрметіне болған алғашында, одан кейін ұлы тауда өткен елдің есінде қылған көптеген үлкен әңгімелерге арқау болып жүрген ұлы тауда ғұрухани сұқпатты алдым, және одан кейінгі үшіншісі осы жақында болған Бұрабай Бауырайында өткен үшінші сұқпат. Әсер ерекше өткені құдайға шүкір осы қабар арынасында жүрген 15 жылдың үшінде көп адамдарын сұқпат алдым. Оның үшінде шет мемлекеттердің президенттері де бар. Кезінде Түркияның президенті болған Абдуллах Гүл Мұрзадан сұқпат алған Марқым Сүлеймен Демерелден интервью алу бақты бұйырды. Бірақ өз еліңнің башысынан, өз еліңнің көш башысынан сұқпат алудан асқан бақыт жоқ. Себебі біздің елбасымыздың әр сұқпаты бір-біріне ұқсамайды. Ол кісінің әр сұқпатқа зор дайындық пен келетіндігі, айтатын пікірін оң үрет ойлап, жүз үрет пішіп, айтатындығы бізге ерекше ұнайды. Және де мемлекетті басқарып отқан бірінші адамның алдында отырып, бүкіл журналисті қауымдастығы атынан, қалық көрірмен атынан елдің көкейінде жүрген әсіресе руханият мәселесіне ғатысты өзекті сауалдарды қойып оған жауап алу, ол өте ерекше бір адреналин шығармашылық шағып беретін дүние. Сондықтан да мен ойлайым, бұл әр бір журналистің әрбір келе жүргішінің арманы болып қалу керек. Кезгеген мемлекеттің журналисі өз елінің бірінші баршысынан сұқпат алу, ол керемет шалқар шағыт беретін ерекше көңілгі, ерекше эмоция. Енді қап осы сұрақты қоймады мау деген кез болды ма? Осында осы сұрақты бекер қоймады мау деген қойылмай қалған сұрақ, көкейдегі бір... Бір қызықты айтып өтейін, осы үш сұқпатта да алдынала өзім қойам деп жоспарлаған сауылдардан тұз әңіме барысында емен жарықын сұқпат кезінде сұғырылып шыққан сұрақтар болды. Үш сұқпатта да болды. Көпшілік айтып жатат, сауылдардың барлығы арнай жоспарлана, оның барлығы сценарий бойынша қойылады, кесіліп кетуі мүмкін деп. Мен енді мені Қазақстанның қарапайым азаматы журналист ретінде айталам, алдынала өзіміз қойамыз деп әріптесімізбен дайындаған сауалдардан бөлік қосымша сұрақтар қойылды. Бұл нені білдіреді? Бұл интервью сұқпат беруші азаматтың, яғни біздің елбасымыздың кез келген мәселеге ашық жауап беріп, кезген мәселеде өзінің ойын бүкпей айтатындығын және кезген мәселеде ашық диалыққа түсуге дайын екендігін білдіреді. Сондықтан да мен өзім бұған шын айты көрек таң қалдым. Мәселен, ол таудағы сұқпат, ол таудағы сұқпат басында шамамен осы 40 минутқа жоспарланған болатын. Ал үш жүзінде ол сұқпат бір сағатқа жоқ болды. Басында біз 5 сұрақ қойамыз деп қалған, барғамыз нәтижесінде 8-9 сұрақ қойылды. Және ол сұрақтардың барлығын дерлік мен өз ойымнан, өзімнің көкөйімде, журналистік тәжірбенде жинақталған егізде қойдым. Ашық диалық демекші. Құрметті көрірмендер, бүгін инстаграм парақшамыз